olan deprem zedelerin farklı şehirlerdeki KYK yurtlarına yerleştirileceği ve üniversitelerin online eğitime geçirileceğini önce Erdoğan ardından YÖK açıkladı. Hali hazırda üniversitelerin barınması için yetersiz ve niteliksiz olan KYK yurtlarına evleri yıkılmış ya da ağır hasar almış deprem zedeler yerleştirilmeye başlandı. Karayla beraber yurtlarda kalan öğrenciler eşyaları çöp poşetlerine doldurularak bir gecede yurtlardan atıldı. Milyonlarca boş konut, otel ve misafirhane gibi konaklama alanı varken depremzedeler için niteliksiz ve yetersiz KYK yurtları te- tahsis edildi. Bu karar hem depremzedeleri hem de yurtlarda kalan üniversiteleri mağdur eden bir karardır. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçme kararı ise iktidarın yine yönetememe halinin ortaya çıkarttığı başka bir mağduriyettir. Yakın zamanda da nemlediğimiz pandemi sürecinde de gördüğümüz gibi uzaktan eğitim, üniversiteler arasın, üniversiteler arasındaki fırsat eşitsizliğine daha da büyüten ve eğitime nitelikli erişimin önüne ket uğran bir uygulamadır. Yaşanan her krizde ilk gözden çıkarılan üniversiteler olması, AKP iktidarının akademik eğitime yaklaşımını da ortaya koymaktadır. Zira depremden etkilenmiş çoğu sıra arkadaşımız, uzaktan eğitim sürdürebilecek yeterli teknolojik ekip, ekipmana erişemediği gibi, başka şehirlerde yaşayan birçok üniversite öğrencisi için de online eğitim yetersiz ve niteliksiz. Depremden etkilenen sıra arkadaşlarımız düzeltilerek alındığı öne sürülen online eğitim kararının asıl sebebinin, üniversitelerin yan yana gel- gelmesinin engel- engellenmesi olduğu açıktır. Yıllardır üniversitelere ve öğrenci gençliğe saldıran AKP iktidarı, bu kez de yönetemem bir krizinin bir getirisi ve öğrenci gençliğin bir aradalığından duyduğu korkunun somut bir göstergesi olarak üniversitelere ve üniversitelilere saldırmakta. Depremden etkilenmiş üniversitelere kolay geç, yatay geçiş imkanı, kira ve yurt desteği sağlanması, depremzedelere boş konutların, otellerin, misafirhanelerin tahsis edilmesi gibi çözüm odaklı alternatifler varken, depremzedelerin yetersiz ve niteliksiz KYK yurtlarına yerleştirilerek üniversitelerde yüzde eğitimin durdurulması, AKP iktidarının defalarca şahit olduğumuz yönetememe halinden ve öğrenci gençliğin yan yana gelişinden duyduğu korkudan olduğu bir gerçektir. Buradan bir kez daha söylüyoruz. İktidarın yaşanan her krizde farklı bahanelerle üniversiteler üzerinde uyguladığı baskı ve sindirme politikalarını kabul etmiyoruz. Bizler yaşanan bu yıkımın binlerce insanın enkaz altında kalmasının, yüzlercesinin donarak ölmesinin kader olmadığını, AKP iktidarının her geçen gün yükselttiği rant ve talan siyasetinin bir sonucu olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte kampüslerimizde, sokaklarda, mahkeme salonlarında depremde yitirdiğimiz her bir insanımızın hesabını sormak üzere bir arada olacağız. Tekrar söylüyoruz. Her bir öğrenci için yüzde eğitim koşullarının acilen sağlanması talebini büyütüyoruz. Üniversiteden vazgeçmiyoruz. Bugün buradayız. O dili sarsan binlerce insanın öldürüldüğü bir katliam alan 